நேகிரிய நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம மெயினாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வந்து இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் அதாவது ஐயூஐ என்று சொல்லப்படுகின்ற மேக்ஸிமம் வந்து செய்யப்படுகின்ற ஒரு ப்ரொசீஜரை பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ எங்கே போனாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் என்ட்ரு ஆன உடனே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே வந்து ஐயூஐயாக தான் இருக்கும் பட் அது வந்து அது வந்து ஒரு ராங் அசம்ஷன் என்ன வந்து ஃபர்டிலிட்டி சென்டரில் போனோடனே எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஏன்னா ஜிபிஎஃப் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முகப்பேரில் வர வந்து மெயின் சென்டர் இருக்குது மற்ற பிரான்ச்சஸ் வந்து அவுட்ஸ்கர்ட்ஸில் வச்சுருக்கோம் பட் இருந்தாலுமே எல்லா சென்டர்லையுமே வந்த உடனே ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இனிஷியலாக இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் ஸோ இவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படும் இவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் என்னவோ அதை நம்ம எடுக்கிறோம் அதை எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸே போகிறோம் ஏன்னா ஐயோஐ அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான அது காஸ்ட் வந்து லெஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ண முடியாது அண்ட் அதுக்குரிய இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த இண்டிகேஷன்ஸே தெரியாமல் நான் ஃபர்டிலிட்டியானாலே எது இருந்தாலும் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு போனாலே ஐயூஐ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த இன்ட்ராயூட்ரன் இன்செமினேஷனில் வந்து ஒன்று ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா டோனர்ஸ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அது யாருக்கெல்லாம் பண்ணலாம் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேரேஜ் ஆகிட்டு யங் கப்புள்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் ஃபோர் இயர்ஸ் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க டியூப்ஸ் எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது அண்ட் லேப்ரஸ்கோபி பண்ணி வேறு எந்த காரணமும் இல்லைன்னு ரூல் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஓவலேஷன் கரெக்டாக நடந்துகிட்ருக்கு இந் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தட் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சி வரலைன்னா நம்ம வந்து அப்போ ஐயூஐ பண்ணுறதுல வந்து ஓகே வி கேன் கோ அண்ட் டூ இட் இல்லைன்னா மைல்ட் ஆர் மாட்ரேட் என்டோமேட்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது சர்ஜிக்கலாக நம்ம சிஸ்ட் ஏதாவது இருந்திருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் வந்து வெயிட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் ரெக்கரன்ஸ் வந்து இன் என்டோமேட்ரோசிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம இமீடியட்டாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இன்செமினேஷன் மாதிரி பண்ண வேண்டியிருக்கும் அண்ட் ஒரு சில பேருக்கு ஹஸ்பண்ட் சைடில் வந்து ஸ்பேம் கவுண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது லெஸ் தென் டென் மில்லியனுன்னா கண்டிப்பாக ஐவிஎஃப் ஆர் எக்ஸி தான் போகணும் பட் நாட் மோர் தென் இது வந்து டுவெண்ட்டி மில்லியனோ இல்லைனா வந்துட்டு டென் டு டுவெண்ட்டி மில்லியன் இந்த மாதிரி பார்டர் லைனில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஐயோ பண்ணலாம் அண்ட் ஐடியலாக அந்த கவுண்ட் வந்து அட்லீஸ்ட் டோட்டல் மொட்டைல் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஸ்பேம் கவுண்ட் வந்து ஒரு டென் மில்லியனாவது இருக்கணும் ஆர் ஸ்ட்ரிக்ட் கிரைட்டீரியன் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் மில்லியன் சொல்கிறது ஸோ இந்த லெவலில் இருக்கும்போது தான் ஐயோ வந்து சக்ஸஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி மேல் ஃபேக்டருக்காக நிறைய முறை ஐயோ பண்ணலாம் ஆர் சில பேருக்கு வந்து ஸ்பேம் விந்தனை வந்து உற்பத்தி இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லைனா விந்தனை வெளியில் வராமல் அடைப்பு இருக்கலாம் பயோப்சி பண்ண விருப்பம் இல்லாமையோ இல்லை எக்ஸி பண்ண முடியலன்னா அவங்களுக்கு வந்து வேறு ஆப்ஷன் வந்து டோனர் ஆப்ஷன் அதுக்கு இன்செமினேஷன் முறையில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே இதை வந்து இண்டிகேட்டட் ஒன்லி பிகாஸ் டைம் பைங்காகவோ இல்லைனா கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுறோம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம ஐயோஐ ப்ரொசீஜரை நம்ம எடுத்துகிட்டு பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வந்து ஒரு ஐயோஐ வந்து ஒன் ஆர் டூ டூ டைம்ஸ்லேயும் வந்து ஒரு டாக்டரெலாம் அசஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஐயோஐயில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னாலே வந்துட்டு அதாவது மெக்கானிக்கல் பிளாக்கோ இல்லை ப்ராப்ளம்ஸோ இருந்தாலே ஐயோஐ சக்ஸஸ் வராது எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷோராக நார்மலாக இருந்தாலுமே அந்த சக்ஸஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வேர்ல்டு வைடு பார்த்திங்கன்னா நைன் டு டுவெல் பர்சன்ட் இருக்கும் அண்டு நம்ம வந்து பர்சனலைஸ் கேர் மூலமாக பார்த்துட்டு சரியாக சூஸ் பண்ணி இண்டிகேஷன் கரெக்டாக இருந்து அந்த மெத்தட் டைமிங் வந்து சரியாக இருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து கொடுக்க முடியும் பட் இது வந்து குமுலேட்டிவ் ப்ரெக்னன்சி ரேட்டாக பார்க்கணும் இப்போ வந்து ஜிபிஎஃப் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து இந்த எல்லாமே ரூல் அவுட் பண்ணி லேப்ரஸ்கோப்பிக்காக அவங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கான்னு பார்த்துருவோம் அண்டு நார்மலாக கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய மெஷர்ஸ் எல்லாமே பண்ணியிருப்போம் அது எல்லாமே பண்ணதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்ட் ஃபேக்டர் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஐயூவை டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் மேலே பண்ணுறது கிடையாது அதுக்குள்ளார நம்ம ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருந்தோன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு கரெக்ட் பண்ண பார்க்கணும் அண்டு கரெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ
ஃபுல்லாகவே வந்து அவங்களுக்கு வந்து யூட்ரைன் ஃபேக்டர் ஆகட்டும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமாகிடுது சர்விக்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமாகிடுது ஸோ ரிப்பீட்டடாக வந்து இந்த மாதிரி எந்த இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜரும் பண்ணக்கூடாது அது மெயினாக வந்து நல்லது பண்ணலனாலும் தேவையில்லாமல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் நிறைய பேருக்கு இனிஷியல் டேஸில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஃபாலிக்கல்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் வரும் நிறைய வந்துட்டு இருந்தது யூட்ரஸ் லேயர் வந்து நல்லா வந்துட்டுருக்கும் ஆஃப்டர் சம் டைம் பார்த்திங்கன்னா வந்து கண்டினியூஸாக பண்ண பண்ண அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து எண்டோமெட்ரைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது யூட்ரஸோட உள் லேயரே வந்து அஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த இன்ஃபெக்ஷனால் என்ன ஆகிடும் அந்த செக்ரீஷன்ஸ் இருக்கும் நிறைய பேர் ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் வரும் அதாவது தண்ணி இல்லை வாட்டர் மாதிரி வந்து கர்ப்பப்பைக்குள்ளார சேர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ என்ன ஆகிடுது கரு வந்து தங்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடுது அவங்களுக்கு ஈவன் வந்து நம்ம லேப்டோஸ்கோப் பண்ணி பார்த்தா விட ட்யூப்ஸ் நல்லாயிருக்கும் பட் ஆனால் யூட்ரஸ்குலார் மட்டும் வந்து அந்த நீர் சேர்ந்துட்டே இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம ஈவன் டெஸ்ட் பேபி பண்ணால் கூட கரு வந்து ஒட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து அந்த ஃபர்டிலிட்டியில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ப்ரெக்னன்சி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடும் அதனால தான் சொல்கிறது சில டைமி வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர் நான் கேட்குறது லேபில் போய்ட்டு ஜஸ்ட் ஸ்பர்ம் கொடுத்து அப்படியே போடுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹைலி ஸ்டெரையில் பண்ணணும் அந்த லேப் ஸ்டாண்டர்டைஸாக இருக்கணும் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறவங்க ப்ராப்பராக பண்ணணும் அண்ட் ப்ராசஸ் அந்த மெத்தட் வந்து சரியாக பண்ணணும் இதுக்கெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக அந்த மாதிரி பண்ணாலே நமக்கு வந்து டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ் தான் இருக்கும் அண்டு கண்டிப்பாக த்ரீ டைம்ஸ் மேலே நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் இன்கேஸ் ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணாமல் பண்ணியிருந்து வந்தாங்கன்னா ஒரு லேப்ரோஸ்கோப்பிக்கு அப்புறம் ஏதாவது அடிஷன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியோ இல்லை எண்டோமெட்ரோசிஸ் கரெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இல்லை ஃபைப்ராய்ட் எடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி மெயின் ஃபேக்டர் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ சைக்கிள்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஆஃப்டர் லேப்ரோஸ்கோப்பி பண்ணலாம் ப்ரொவைடட் நமக்கு வந்து சரியாக வந்து ஃபீமேல் சைடில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாமே சரியாக இருக்கணும் ஏன்னா நார்மலாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து டியூப் வழி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் உள்ளே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பண்ணும்போது டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் போதும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கும் வந்து லூட்டேல் ஃபேஸ் வந்து இப்போ நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு முட்டை வர வச்சுருந்தோன்னா கண்டிப்பாக வந்து ப்ரொஜெஸ்டானுங்கிற ஹார்மோனை கரெக்டாக எடுக்கணும் அண்ட் ரொம்ப பெட் ரெஸ்ட் தேவையில்லை நார்மலாக நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நார்மலாகவே வந்து ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் டேஸ் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓலேஷன்லேருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அண்ட் பிளட் டெஸ்ட் பார்த்துட்டு நார்மலாக வந்து ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் பாசிட்டிவாக இருந்தால் லைக் எனி அந்த ப்ரெக்னன்சி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்டான் சப்போர்ட் வந்து ஹார்ட் ரேட் பார்க்குற வரைக்கும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் ஒரு வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து இதுலேயும் வந்து மல்டிபிள் ப்ரெக்னன்சி வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஏர்லி ப்ரெக்னன்சி ஸ்கேன் பார்க்குற வரைக்கும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த எக்டோபிக் ரிஸ்க் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க சம்டைம்ஸ் ஐயோவையிலையும் ரிஸ்க் வந்தால் எக்டோபிக் வரலாம் இது எல்லாமே நார்மலாக வர எல்லா பாப்புலேஷனுக்கு இருக்கிற அதே ரிஸ்க் தான் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்லேயும் வரும் பட் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஏர்லியரவே பார்த்து அந்த கிளியர் பண்ணிக்கணும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் ஜிபிஎ ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஐஓஐ அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் அன்லெஸ் இண்டிகேட்டட் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் வந்து த்ரீ சைக்கிள்ஸ் இதை மேக்ஸிமம் இன்கேஸ் வி ஆர் டூயிங் ஆஃப்டர் அ லேப்ரோஸ்கோபி கரெக்ஷன் அந்த ப்ராப்ளம் இருந்து கரெக்ட் பண்ணியிருந்தோன்னா அடிஷ்னலாக அந் அனதர் ஒன் ஆர் டூ சைக்கிள்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளார நமக்கு என்ன பிரச்சனை தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபர்தராக என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுன்றது பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே வந்து அட்லீஸ்ட் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பார்க்காம இருக்கணும் ஏன்னா ஐயோவை மட்டுமே ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு லைஃப் லாங் இருந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கவங்க இருக்காங்க ஸோ தயவுசெய்து ஏஜ் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ப்ரொசீஜர் பண்ணணுமேன்னு பண்ண வேண்டாம் இஃப் இண்டிகேட்டட் மட்டும் அது பண்ணிக்கோங்க அந்த சரியான சென்டரில் போய்ட்டு நல்ல ஸ்டெரைல் ப்ரொசீஜராக அதை பார்த்து பண்ணிக்கோங்க அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்